नमस्कार दोस्तों मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके किन्नौरी संध्या एपिसोड में आज के समक्ष आज आप लोगों के समक्ष आया हूं और हमारे साथ आज जो है ऐसे जो है कल्चर को आप हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसमें सहयोग दिया है हमारे को रिश्पा से आदरणीय श्रीमती रंजना मैडम जी ने जिन्होंने जो है आज के इस एपिसोड के लिए बेहतरीन काम किया उनके लिए जो है एम सी पेज बहुत बहुत जो है आभार प्रकट करता है आज हम ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने जो अभी अभी तक अपने पारंपरिक गीतों को और को संजोए रख रहे हैं और रिस्पा गांव के बारे में हम जानेंगे कि रिस्पा गांव में जो है कितने प्रकार के मेले होते हैं और कब से मेले शुरू होते हैं और कब तक मेला आखिरी मेला का कब खत्म होता है और उन मेलों में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं और गीत के मुख्य जो है पहलुओं के बारे में समझेंगे तो हमारे साथ जुड़े है रिस्पा से हमारे मैडम रंजना जी जो अध्यापिका है और पीओ में बायोलॉजी के तो हम जानेंगे कि और हम उनके साथ जो आज हमारे साथ जो 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 बुजुर्ग महिलाएं हैं वो है विद्यापति पंकज रिश्पा से जिनकी उम्र आसी के करीब है लगभग और उनके साथ है बहादुर दासी मादरंग गो रिस्पा से ही और साथ में रिस्पा गांव से बहुत ऐसे लोग आज जुड़े हुए हैं इस किनौरी संध्या में तो आप देखना ना बोले तो मैं जितने भी अतिथि इस पेज में आज पधारे हैं और एम पेज के लिए तो मैं एम सी किन्नौर के जितने भी दर्शक है निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया करें तो आइए मिलते हैं रिस्पा गांव से सभी अतिथियों से हम आ, नमस्ते मैडम जी आपका एम पेज में स्वागत है मैडम जी आपकी आपकी आपके आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम जी आपको मेरी आवाज आ रही है आवाज नहीं आ रही आपकी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या आपकी आवाज नहीं आ रही आप अपना परिचय दीजिए चलिए आप अपनी ओर से बोलिए आपकी आवाज मेरे को आ रही है आ, आ, शायद वहाँ की तकनीकी प्रॉब्लम है मैं बताना चाहूंगा आप वेट कीजिए शायद आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक है आज के इस सांस्कृतिक संध्या पे रिस्पा गांव की तरफ से एम के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से और सभी हमारे स्टूडियो के सभी कलाकारों की तरफ से आ, जी मैडम जी आपको मेरी आवाज आ रही है चलिए आप 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 परिचय करवाइए सबसे मैडम जी मेरे को आपकी आवाज आ रही है आप बोलिए मुझे आवाज आ रही है आपकी मेरी आवाज आप तक आ रही है 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 आप सभी का परिचय करवाइए आप आपकी आवाज मुझ तक आ रही है आप सभी का परिचय करवाइए रंजना जी हमारे साथ जुड़े तो ये सभी का परिचय करवाएंगे मैडम जी आपको मेरी आवाज आ रही है और मुझे आपकी आवाज आ रही है तो आप इस प्रोग्राम से जितने भी जुड़े हैं सबका परिचय करवाइए मैडम जी आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम जी आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको मेरी आवाज आ रही है आप प्रोग्राम जो है अतिथियों का परिचय करवाइए और प्रोग्राम शुरू करवाइए आप
तकनीकी प्रॉब्लम है शायद मैडम जी मेरी आवाज आ रही है आपको आपको मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे आप परिचय करवाइए आप आप परिचय करवाइए आप ना आप परिचय करवाइए हमें नहीं आ रही है आपको मेरे को आ रही है आवाज आपकी आ रही है परिचय करवाइए परिचय करवाइए आप लेके जाओ आज के के हमारे मुख्य कलाकार हैं जो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ ये हमारे मुख्य कलाकार हैं और इनके साथ में इनके साथ देने के लिए और कलाकार हैं ज्ञान देवी उमा देवी लक्ष्मी नेगी उदयशन देवी विनिया देवी कुंता देवी और साथ में हमारे केशियों पे हैं सचिन और ये है रामलाल तो ये हमारे आज के सांस्कृतिक संध्या के मुख्य कलाकार हैं अब हम आज की संध्या हमारे रिश्ता गांव के जितने भी पर्व और त्योहार हैं जो पूरे साल में मनाया जाता है उसके ऊपर है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पर्व के बारे में बताती हूँ कि ये कौन से महीने में आता है और कौन से महीने में आता है और किस ओकेजन पे गा, गाते हैं और किस ओकेजन पे ये तो मनाया जाता है पहला गाना है माघ मेले का और माघ मेला माघ महीने में गाया जाता है माघ महीने में हमारे बेटा देवलोक में जाता है तो पहला गाना तब गाते हैं देवता जी किस तरह से देवलोक प्रस्थान कर रहे हैं उसी पे ये गाना है जिसको हम किनौरी में शुभिंग भी बोलते हैं और ये हमारे रिश्ता में गाया जाता है तो पहला शुरुआत हम देवलोक के प्रस्थान पे इस गाने से करते हैं सभी दर्शकों को इस गाने का हम लुत्फ उठाते हैं तो शुरू करते हैं देवलोक के इस गाने से Oh, yeah. 
दर्शक हैं सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहती हूँ जो हमारे आज के जो मुख्य कलाकार हैं दो वो अस्सी की उम्र में भी इन्होंने अपनी आवाज को इतने जिंदा जमीन से बरकरार रखा है तो हमें भी जितने भी आज सुन रहे हैं इस एम लाइव को देख रहे हैं खासकर मैं किन्नौर की महिलाओं से आग्रह करूंगी जो नए हैं न्यू जनरेशन है पुराने लोकगीतों को सीखे और पुराने लोकगीतों में जो मिठास है वो आजकल के गानों में नहीं है ये लोकगीत ही है जो अपने बोली को आगे तक न्यू नए पीढ़ी तक ले जाने के लिए और आगे तक बनाए रखने के लिए एक माध्यम है अगर हम इन पुराने गानों को इन बुजुर्गों से सीखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी रिच थी और हम कितने मतलब धनी थे पर धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि आजकल हमें बहुत सारे ऐसे हमारी बोली के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें ही नहीं पता है कि किस को हम क्या बोलते हैं हमारे न्यू जनरेशन तो दूर की बात है जो हमें भी नहीं पता है तो इसीलिए मैं आशा भी करती हूँ कि इस तरह के और एम का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आप आयोजन करते रहे ताकि हमारा कल्चर जो है वो बनाए बने रहे और फले फूले और बहुत सारे पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में जाए कि हमारा कितना रिच कल्चर है और हम कितने मेलों को कितने उत्साह के मना, साथ मनाते हैं और मेलों से हम कितने एक दूसरे के साथ मिलते हैं कितने प्रेम से रहते हैं और कैसा हमारा गांव है जो हम पहले थे वैसे आज हम उस गांव में वही खुशी का माहौल बनाए रखे तो पहले में हमारे जो मुख्य कलाकार है और उन दोनों नानी बुआ दोनों बुआतियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही भगवान इनकी सेहत को ऐसे ही बनाए रखें ऐसे ही गाते रहें और ऐसे ही वो हमेशा मुस्कुराते रहें और सालों साल सालों साल ऐसे ही इनका सेहत अच्छा रखें तो इसके बाद हम दूसरे गाने की तरफ दूसरे पर्व की तरफ चलते हैं और बैसाखी के बाद हमारा दूसरा पर्व आता है गर्मियों के मौसम में आ, हमारा किन्नौर पूरे कैलाश किन्नर कैलाश रेंज के साथ है तो इसके बाद सावन के महीने में सावन के महीने में पूरे भारत में शिव जी की कैलाश पति शिव जी की पूजा तो करते ही हैं शिव मंदिरों में सावन के महीने में खूब मेले लगते हैं धूमधाम से सारे जाते हैं वैसे भी हमारे यहाँ पे हम कैलाश रेंज में होने के साथ साथ हम भी सावन के महीने में कैलाश की तरफ जाते हैं पूजा करते हैं जिसको बोलते हैं रंग को रंग खेम तो रंग को रंग खेम में हम जाते हैं दो तीन दिन के लिए पिकनिक टाइप का जाते हैं जिसमें सारे गांव वाले जाते हैं खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं और ऊपर ही हम दो तीन दिन रहते हैं इंजॉय करते हैं नाटी लगाते हैं गाना गाते हैं पूजा करते हैं यही होता है रामको रंग सेम लिखन में तो ये बताएंगे अगला गाना जो रामको रंग सेम लिखन है Oh, my God. 
जैसे रंजू ने कहा कि सारे किन्नौर में मनाया जाता है जैसे जिसका में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और प्रसिद्ध है जिसका का भी खुलैश मेला ऐसे ही यहाँ से भी नौ लोग होते हैं गांव के लड़के जिनको गांव के पिताजी की तरफ से फूल लाने की ड्यूटी की जाती है और वो ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं और फूल ले जाते हैं रिक्शा में पिताजी के लिए स्पेशली फूल लाना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं पेनिंग कहते हैं जिसको रिपा देवता ने रिपा देवता जी के लिए स्पेशली दिया है ऐसा कहा जाता है कि ये स्पेशल रिपा के लिए ही रिपा देवता के पास ही होता है पेनिंग लाने के लिए काफी हाइट पे भी जाना पड़ता है और कभी कभी तो बर्फ की ही होती है तो किसी कट भी होता है ऐसे में पेट पेनिंग लाना और खुद देखे जब नीचे आते हैं तो बहुत ही मनोहर दृश्य होता है वो और देवता के साथ मिलन होता है जो लेके आते हैं जो पूछ आके थे जिनको वो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत मनोरम दृश्य होता है देखने के लिए और वो जो जिस दिन पूछा कहते हैं जिसको वो मेला बहुत ही अच्छा होता है उस दिन फीमेल्स जो होती हैं वो पूरे अपने जो क्या कहते हैं साज सज्जा का जितना भी सामान होता है उनके बाद ज्वेलरी वगैरह वो सब कुछ पहन के उनको जाना होता है मंदिर में और जो एक दुल्हन की पूरी ड्रेस होती है वो पहन के जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे यहाँ पे थैंक यू तो ये आपने जाना किस तरह से हम उखेम मनाते हैं लक्ष्मी से तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं सभी कि किस तरह से हमारे जितने भी आज के कलाकार हैं कैसे लेडीज का आए हैं तो हमारे किन्नौर के लेडीज बहुत शौकीन हैं चाहे वो मेहमानों की सेवा करना हो चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना हो तो मतलब किन्नौर की महिलाएं हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ भाग लेती है और हमें किन्नौर की महिलाएं इतनी स्ट्रांग है शुरू से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे मतलब शुरू से हमें कैसे डिसीजन लेना है डिसीजन मेकर मतलब हमारी सारी महिलाएं डिसीजन मेकर होती हैं और फाइनेंशियली भी पावर दिया जाता है कि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं घर पे डिसीजन लेते हैं कुछ भी काम करना हो अकेले करते हैं हार्ड वर्किंग भी है एंजॉय भी करते हैं और मौका आने पे वो अपना पावर दिखाते भी हैं तो सभी जितने भी न्यू जनरेशन है जो हमारी किन्नौर की जो महिलाएं हैं जो या किन्नौर की जो लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं उनसे भी आ, उनसे भी मेरा एक मैसेज है एमसीएन के माध्यम से वो अपने सांस्कृतिक धरोहर को वो आगे तक ले जाएं सीखें गांव में देखें कि किस तरह का हमारा कल्चर रहा है कैसा पहनावा है मुझे अपने किन्नौरी होने पे मुझे बहुत गर्व है इसलिए गर्व है कि हमें हम कहीं भी जाएं हमें अपने हमें अपने ट्राइबल होने पे कोई शर्म नहीं है हम कहीं भी जाते हैं तो हम गर्व से बोलते हैं कि हम किन्नौर की हैं जैसे और जगह के लोगों की तरह छुपाते नहीं है कि और जगह के लोग ट्राइबल एस बोलने में भी शर्म करते हैं कि हम पता नहीं कैसे होंगे एस कैसे होंगे क्या जंगल में रहते होंगे पर ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा पहले से ही बहुत सभ्य समाज है तो आए किन्नौर देखें किन्नौर का कल्चर कैसा है यहाँ के पहनावे कैसे हैं कैसे यहाँ पे हर दो चार किलोमीटर के बाद कैसे बोलियां बदलती है कितने तरह के बोलियां हैं कितने तरह के खान पान है आ, कितने तरह के ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं तो ये सभी से निवेदन है कि अपने किन्नौर को ज्यादा एक्सप्लोर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं धरोहर बनाए रखें और सभी गर्व से कहें कि हम किन्नौरी हैं तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला त्योहार है आ, फूलों के त्योहार के बाद अगला त्योहार है दिवाली जिसको हम बोलते हैं दिवाली भी बोलते हैं तो दिवाली पहले पहले कम्युनिकेशन का इतना वो नहीं था कि दिवाली एकदम से पता चले कि पूरे इंडिया में या बहुत पहले कि एकदम से पता चले कि दिवाली मनाने का टाइम आ गया है तो जैसे यहाँ पे पता चला होगा कि दिवाली किस लिए मनाया जाता है तो यहाँ पे भी लोगों ने दिवाली खूब धूमधाम से मनाया और दिवाली पे भी इंजॉय किया लोगों ने तो इस दिवाली सेलिब्रेशन का भी एक गाना है जो इसके बाद मैं सुनाना चाहूंगी सभी को और दिवाली जो शुरुआत है बोलते हैं दिवाली जो बोलते हैं दिवाल गिठंग दिवाल गिठंग में अलग अलग किस तरह से कहाँ से आया किस तरह से कैसे सेलिब्रेशन हुआ उसके बारे में है तो अभी हमारा शायद उखियन गिठंग जो फूलों का वो है जो पूरे किन्नौर में मनाया जाता है उस पर गाना है और उस पर वैसे तो दो गाने हैं जो एक गाना है जो पूरे किन्नौर में गाते हैं 
उसके अलावा भी यहाँ पे रिस्पा में और एक गाना है जो यहाँ पे ही गाया जाता है शायद मैंने यही पे ही सुना है तो आप इसके बाद उस गाने का आनंद लेंगे
ये थे आज के पूरे हमारे एक साल में जो जो भी पर्व मनाए जाते हैं उनके गाने और पर्वों के बारे में थोड़ा सा कौन सा पर्व कौन से महीने में आता है तो हमारे सारे पर्व जिससे हम जहाँ पे देवता जी के मंदिर के सामने जो प्रांगण होता है वहां पे हम नाटी लगाते हैं ये नाटी वाले पर्व अब खत्म हो गए हैं जिसमें सबसे लास्ट था दिवाली तो दिवाली के बाद वैसे तो दिवाली के बाद भी और पर्व मनाए जाते हैं पर दिवाली के बाद के जो पर्व होते हैं वो सिर्फ हम अपने घरों पर बैठकर ही खाते हैं बुलाते हैं एक दूसरे को अपने एक दूसरे के घर बुलाते हैं खाने पे और सिर्फ वो एंजॉयमेंट का है और देवता जी के प्रांगण में नाटी के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है पहले पहले बहुत बर्फ पड़ती थी यहाँ पे इस वजह से नहीं जाते हैं तो उसके बाद लोसर उसके बाद सुस्कर अलग अलग त्योहार तो होते हैं पर्व भी होते हैं और बाकी जो मुख्य पर्व है हमारे गांव में रिश्पा तो ये मुख्य पर्व थे तो इस तरह के किन्नौर में और भी हर गांव में अलग अलग तरह के पर्व हैं हर पर्व पे अलग अलग तरह के लोग गीत हैं मुझे संगीत का ज्ञान तो नहीं है शायद ऐसे लगता है हमारे कलाकारों को सुनकर और जैसे हमारे जो पुराने लोग गीत हैं ये भी अलग अलग राग से बना होगा क्योंकि इनको गाना बहुत मुश्किल है किस तरह से इसको लय बद गाना है और कैसे इसको धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाना है तो इसके बाद हमारे जो हमारे जो मुख्य आज के जो मुख्य कलाकार हैं दो मुख्य कलाकार अपनी तरफ से अपने गुरु जी को एक बुद्ध पूर्णिमा पे गाना समर्पित करना चाहते हैं तो हम उनसे ये उनकी तरफ से उनके गुरु जी को डेडिकेटेड है ये गाना पहले वो गाना सुनते हैं उसके बाद थोड़ा सा और टाइम ज्यादा लूंगी मैं आप सभी का क्योंकि आज हमें भी आप लोगों से इंटरेक्ट होने का आज ही मौका मिला है हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक इन कलाकारों से गाना आप लोगों तक पहुंचाए तो इसके बाद मैं आग्रह भी करूंगी की शादी गाना भी गाया जाए क्योंकि शादी पे हर जैसे शादी के हर रस्म पे अलग अलग गाने हैं अलग अलग तरह से कैसे हम लड़कियों वालों की सिंचाई करते हैं कैसे उनको किन्नौर में लड़कियों का बहुत स्थान ऐसे बहुत ऊपर है किन्नौर में लड़के वाले लड़के वाले कम बारात लेके आते हैं और लड़कियां बहुत ज्यादा जाते हैं लड़के के घर में तो पूरी तरह से अपना पावर दिखाते हैं और किस तरह से वो गाने में कैसे वर्डिंग से हम कैसे उनको बताते हैं कि हम कैसे हैं तो वो बाद में सुनेंगे पहले गुरु के लिए ये समर्पित गाना सुनते हैं
चाहिए कि आज की हमारी सांस्कृतिक संध्या जो रिक्पा ग्राम की तरफ से है और एम चैनल के माध्यम से हमने ये प्रस्तुत किया है हमारी ये पहली कोशिश है गलतियां तो बहुत रही होगी तो आप सभी हमारी गलतियों को क्षमा करें और ऐसे ही मैं एम के माध्यम से ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे अलग अलग गाँव के ऐसे कलाकारों को आप आगे लाए और एम की तरफ से मैं सभी कलाकारों को धन्यवाद तो मैं करती ही हूँ और हमारे आज के इस कार्यक्रम आयोजन के लिए सबसे ज्यादा मैं आभार प्रकट करती हूँ लक्ष्मी नेगी जी का जिन्होंने ये प्रयास किया क्योंकि ये सब इन्होंने अलग अलग कलाकारों को अपने पास बुलाया ये सब प्रयास किया इन्होंने इनके माध्यम से ये हो पाया है तो आप लोग भी दर्शकों से भी अनुरोध है आप लोग इस तरह से हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे ताकि हमारे कलाकार इस तरह से आगे आते रहें और अपने कला को आगे प्रचार करते रहें और आगे नई पीढ़ी तक ले जाते रहें तो और सभी जितने भी नए सुन रहे हैं हमारे किन्नौर की महिलाओं से आग्रह है हमारे बड़े बुजुर्गों का मेल मेले या पर्वों में उनका आदर करें सम्मान करें और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग खुश हैं तो इनके आशीर्वाद से ही हम आगे फैलेंगे फूलेंगे तो आज के ये इसी संदेश के साथ एम का भी बहुत सारा धन्यवाद और सभी एम के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं उन सभी का भी धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए करीब करीब एक घंटे से भी ज्यादा अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें दिया है तो सभी की तरफ से हम सभी कलाकारों की तरफ से आप लोगों का भी धन्यवाद और मेरी तरफ से सभी हमारे बुजुर्ग कलाकारों का हमारे सभी बुआओं का सभी का धन्यवाद और इसी के साथ आज की संध्या यही समाप्त होती है अगर इस तरह से हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम इस तरह के और भी नए नए उसके साथ नए नए तरह के गानों के साथ और भी हम कलाकारों के साथ बैठेंगे आप लोगों के साथ इस तरह से आप लोगों को गाने लाते रहेंगे और सभी को मैडम जी मैडम जी मेरी आवाज आ रही है आपको अगर कैमरामैन कैमरामैन को आवाज आ रही है तो कृपया मैडम जी से बात कराएं मैडम जी मेरी आवाज आपको आ रही है हमें आपकी आपको... आवाज आ नहीं रही है इसलिए हम आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए कोई पता नहीं हमने इंटरेक्शन करना तो था हमने पर आवाज नहीं आने की वजह से तो वो हो नहीं पा रहा है ओके जी जी तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे किन्नौर में जो है सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मैडम रंजना जी को जिन्होंने एम सी एन के जरा एक जरिए एक कोशिश की कि किस प्रकार से किन्नौरी संस्कृति को आगे लाया जा सकता है क्योंकि हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है बहुत सारी ऐसे त्यौहार है जो विलुप्त होने के कगार पर है मैं मैडम जी का बहुत बार आभार प्रकट करता हूँ और उन गाँव वासियों का जिन्होंने आज एम पेज के लिए समय निकाला उन माताओं का उन बहनों का मैं सभी के लिए जो है जो है आभार प्रकट करता हूँ छोटी सी रचना सुनाऊंगा मैडम जी ने शायद आप दिक्कत पहले हमारा एक पहला प्रयास था और पहला प्रयास में हमने एक कोशिश की थी कि हम इस प्रकार का आयोजन करेंगे इसके लिए मैडम के साथ जितने भी जो गांव वासी थे उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और मैडम जी का खास कर जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एक बहुत मशक्कत की शायद अगर मैडम जी मेरी आवाज सुनते तो मैं सभी के लिए एक, एक जो है खूबसूरत रचना उनको सुनाता लेकिन ये रचना बाद में भी मैडम जी आराम से सुनेंगे मैं YouTube के द्वारा Facebook के द्वारा दोबारा वो जुड़ जाएंगे तो आ, मेरा आ, हमारा प्रयास है एम सिंह के द्वारा कि जो किन्नौर की जो संस्कृति को बनाए रखना और किन्नौर ऐसे कई हमारे किन्नौर में चौरासी अब तो नब्बे के करीब पंचायतें हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं चौरासी पचासी से ऊपर गांव हैं तो अलग अलग गांव में अलग अलग मेला होते हैं जैसे मैडम जी ने यहाँ बताया कि माघ से लेकर हम दिवाल जो है लास्ट दिसंबर के महीने के तक सेप्टेम्बर अक्टूबर तक जो मेले होते हैं पहले उन्होंने बताया जो देवलोक में स्वर्ग लोक का जो आगमन और आना जाना होता है उस समय के बारे में उन्होंने जो है गीत सुनाया था उसके बाद बसंत ऋतु के बारे में बताया उसके बाद बैसाख जो विशु का मेला होता है उसके बारे में बताया उसके बाद सावन का जो मेला होता है जिसमें भोलेनाथ जी के जो है त्योहार है जिसमें कंडे में जाते हैं और उस समय का मेला मेले के बारे में बताया फिर फुलेज जिसे उख्यंग कहते हैं पूरा किन्नौर मनाता है और उन्होंने उख्यंग के बारे में बताया फिर दिवाली 
और दिवाल जिसे किन्नौर में दिवाल कहते हैं कि कहते जैसे ही उख्यांग आता है अलग अलग गाँव में वैसे दिवाली भी हमारे किन्नौर में इस प्रकार का ही है और लोसर जिस और, और सांस्कर सांस्कर जैसे ऐसे कई मेले हैं हमारा प्रयास रहेगा मैं उन अगर इस एपिसोड को देख रहे तो मैं सभी किन्नौर के महिला मंडलों से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस प्रकार का आयोजन आप भी रखें कैसे जुड़ना है कैसे करना है ये हम बताएंगे आपको लेकिन आप अगर इस प्रकार का जितने भी हमारे गांव के हैं किन्नौर से जुड़े लोग हमारा प्रयास है जहां दूर दराज में हमारे नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहे हैं और टीवी से हमारे केबल नेटवर्क से जो है जुड़ नहीं पा रहे तो उनके लिए हमने एमसीन पेज के द्वारा ये सांस्कृतिक और किन्नौरी संध्या का आयोजन रखा है अगर हमारे जैसे युवक मंडल हो गए ये देव देव के कर्मचारी हो गए और महिला मंडल हो गए अगर इस प्रकार के आयोजन करवाना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करें और और हमारे कल्चर को आगे ले आने के लिए हमारे साथ सहयोग करें तो मैं जाते जाते एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा और उस रचना में है जिंदगी गांव की बहुत प्यारी क्योंकि आज हम गांव से जुड़े थे गांव के महिलाओं से जुड़े थे गांव के बुजुर्गों से जुड़े थे गांव के बहनों से जुड़े थे गांव की संस्कृति के साथ जुड़े थे तो मेरा फर्ज बनता है कि उसी संस्कृति को मैं छोटी सी परिचित करा के जाऊं जिंदगी गांव की बहुत प्यारी सुबह उठते ही ढोल नगाड़ा आप देखते होंगे जब सुबह उठते तीन चार बजे तो मंदिरों के ढोल नगाड़ा घंटे आदि बजने लगते हैं ये गांव का माहौल है सुबह उठते ही ढोल नगाड़ा घंटियों की आवाज और आरती की गूंज कोई हल लिए कोई कुदाल फरवा लेकर चलता खेतों की ओर सच जिंदगी गांव की है बहुत प्यारी आप देखने होंगे सुबह उठते ही ढोल नगाड़ा होते हैं कोई कुदाल लिए कोई फल फरवा लिए तो अपने खेतों के चलते हैं कूल कूल की कल कल करती आवाज बच्चों के पीठ में स्कूल बस्ता की साज नानी दादी माँ के हाथों में उनकी डंडी और नाना दादा के हाथों में चुलम और हुक्का पानी सच जिंदगी की गांव की है बहुत प्यारी कहने का मतलब जो गांव क्या है जो पानी जो हमारे पूल जो है सुबह सुबह देखिए आप कई लोग बागीचों में वो लगाते हैं सिंचाई करते हैं कूल की आवाज बच्चों में बच्चों का जो है स्कूल का बस्ता का जाना ऐसे बहुत सारे वो है पन चक्की पर भीड़ भीड़ भारी भीड़ और बाहरी का इंतजार कब मेरी बाहरी आएगी कब गेहूं जो का सत्तू पीस कर घर जाए बातों बातों में तब नई पीढ़ियों को ताने मारना हाँ तो बुजुर्ग जो है बातों बातों में नई पीढ़ियों को ताने मारते हैं रामायण और गीता गीता के गीत गाते लोग जैसी जिस प्रकार के आज देखा रामायण और गीता के गीत गाते लोग गाय बकरी कुत्ता अब कहा दिखने को मिलता है डिजिटल युग में अब कहा दिखने को मिलता है डिजिटल युग में सच है जिंदगी गांव की बहुत प्यारी है गाय बकरी कुत्ते के साथ खलियानों में आप देखते होंगे गाय बकरी कुत्ते के साथ खलियानों में बिल्ली बैठी होती है खुले आंगन में चिड़िया की मधुर आवाज बच्चों के खेल से सुसज्जित मैदान सच जिंदगी गांव की है बहुत प्यारी बदलता परिवेश में गांव भी बदल रहा है हाँ बदलता परिवेश में गांव भी बदल रहा है आधुनिक प्रदान में बदल रहा है अब होते नहीं वैसे खेल तमाशे अब होते नहीं वैसे खेल तमाशे बैलों की लड़ाई और मुर्गों की पिटाई आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब ये टीवी नहीं थे मोबाइल नहीं थे हम लोग जो गांव में बैलों की लड़ाई करवाते थे मुर्गों की लड़ाई कराते थे अब देखने को नहीं मिलता है बदलता परिवेश में गाँव में बदल बदल रहा आधुनिक परिधान में बदल रहा अब होते नहीं वैसे वैसे खेल तमाशे बैलों की लड़ाई और मुर्गों की पिटाई अब तो सब करते हैं मोबाइल में पढ़ाई हाँ अब तो सब करते हैं मोबाइल में पढ़ाई सच है गांव की जिंदगी थी बहुत प्यारी सच है गांव की जिंदगी थी बहुत प्यारी आपने देखा होगा गांव की जिंदगी कितनी खुश मिजाज के होते हैं जब टीवी नहीं थे मोबाइल नहीं थे ऐसे टाइम में जो जो आज का त्योहार था ऐसे ही लोग आनंद लेते थे तो हमारा प्रयास था कि जो हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो है एम सिंह का हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और मैं सभी से निवेदन करता हूं किन्नौर के जितने भी युवक मंडल है और महिला मंडल है इस प्रकार का जो है एम के साथ जुड़कर जो है हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश कीजिए और भी बहुत सारे मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए रंजना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही हमारे जो आप ही लोग जुड़े थे विद्यापति पंकज जी और बहादुर दासी मादरसंग मादरसंग जो गाँव रिस्पा के साथ जुड़े थे रिस्पा से जुड़े थे और उनके साथ जितने भी महिलाएं जुड़े थे मैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आज के लिए अमचिन के लिए मेरे लिए ये मेरा एक पहला प्रयास था कि मैं इस प्रकार का आयोजन जो है आप लोगों के समक्ष रखूं इसमें जो है 
मुझे जो सहयोग दिया मैडम रंजना जी ने दिया और रंजना जी का जो प्रयास था जो जिस प्रकार से उन्होंने मन संचालक का एक बेहतरीन तरतीब से जो उन्होंने आज इस एम सी पेज के द्वारा जो है संस्कृति को जिंदा रखने की एक पहल शुरुआत की मैं उस पहल को आगे लेकर जाऊंगा और जरूर आगे भी उन इसी प्रकार के आयोजन को मैं जरूर लेकर आऊंगा तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले शनिवार के एपिसोड में और ये किन्नौरी संध्या एपिसोड में और संडे के जो किन्नौरी संध्या एपिसोड में हमारा जल्दी ही प्रयास रहेगा कि मंगलवार का एपिसोड बागवानी से शुरुआत करेंगे और और वीरवार के एपिसोड हम राजनीति क्षेत्र से ही जुड़े रखेंगे तो आज का सफल आयोजन के लिए सिरिस्पा के सभी गांव वालों को धन्यवाद और जितने भी एमसीन पेज से जुड़े थे उन सब का मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारी जो है संस्कृति को बनाए रखने के लिए एमसीन के साथ रहे और एमसीन के साथ जुड़े रहे और हमें सुझाव दीजिए हमें सहयोग दीजिए अगर हमारे से कई गलती है तो हमें क्षमा कीजिए क्योंकि हमारा तो प्रयास है कि अपनी संस्कृति बनाए रखना तो धन्यवाद नमस्कार जय किन्नौर